వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఇన్నాళ్ళు ప్రశాంతంగా ఉన్న నగరం కాస్త ఉలిక్కి పడిందంటే ప్రస్తుతం చూస్తుంటే నగర ప్రజల్లో అదే వినిపిస్తుంది ఇన్నాళ్ళు చాలా ప్రశాంతంగా ఉన్నాం ఎలాంటి గొడవలు లేకుండా అనేసి అంటే జనరల్గా ఓల్డ్ సిటీ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఇల్లు కొనుక్కునే వాళ్ళు కూడా ఇంతకుముందు అబ్బో ఎందుకు మనకి ఓల్డ్ సిటీ అనుకునేవాళ్ళు కానీ నేడ పరిస్థితి మారిపోయింది అందరు కూడా ఈ హై రేజ్ అపార్ట్మెంట్స్ రావడము ఎవరికి నచ్చిన చోట వాళ్ళు ఉండడం జరుగుతుంది కాకపోతే ఈ రెండు మూడు రోజుల నుంచి జరుగుతున్న రాజా సింగ్ ఇష్యూతో కొంత ప్రజలు కలవర పడుతున్నారు మేము ఇంకెక్కడికైనా వెళ్ళిపోవాలా ఈ గొడవలు ఇలాగే కంటిన్యూ అవుతాయా ఏంటి అసలు రాజా సింగ్ చేసిన దానికి అట్ల శిక్షలు ఓన్లీ పీడి యాక్టేనా ఇంకా దాంతోపాటు ఇంకేమైనా కేసెస్ ఉన్నాయా వీటన్నిటి గురించి మనతో ఉన్నారు ఇంటర్నేషనల్ అడ్వకేట్ కావేటి శ్రీనివాస్ గారు ఆయన అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం సార్ నమస్తే సార్ సో అంతా కూడా ఒక కలగూర గెంప వ్యవహారంగా తయారైంది మళ్ళీ ఇంతకాలం ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి మనం గతంలో చూసాం కమ్యూనల్ గొడవలు ఇవన్నీ కూడా కానీ చాలా రో వేళ్ళ నుంచి ప్రశాంతంగా ఉంది నగరము మళ్ళీ ఒక్కసారిగా ఉలిక్కి పడింది సో మునావరు ఎక్కడో ఏదో స్టేట్లో చేసిన కామెంట్స్ని మనం హిందువులు ఎవరు కూడా దాన్ని ఖచ్చితంగా యాక్సెప్ట్ చేయరు కానీ అక్కడ జరిగింది దాన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ రాజా సింగ్ అంటే ప్రశాంతంగా ఉన్న నగరాన్ని మళ్ళీ కలవర పెట్టుడు అనేది ఏ విధంగా చూస్తారు ఇప్పుడు మీరు ఇందులో చూస్తే రాజా సింగ్ మీద చాలా కేసెస్ ఉన్నాయి ఆల్రెడీ అంటే ఆయన ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఎప్పుడు కూడా ఇలాంటి ప్రొవొకేటివ్ స్పీచెస్ చెప్తాడు హెడ్ స్పీచెస్ ఆయన మీద మోర్ దెన్ వంద కేసులు ఉన్నాయి సో ఒక టూ ఇష్యూస్ ఇక్కడ ఉన్నాయి వన్ బీయింగ్ ఎమ్ ఒక ఎమ్మెల్యే అయ్యి మీరే లా మేకర్ మీరు లా మేకర్ అయ్యి అసెంబ్లీలో మీరే లా మేక్ చేసేవాళ్ళు మళ్ళీ మీరు బీజేపీ ఫ్లోర్ లీడర్ అయ్యి ఉండి అలాంటి ప్రొవొకేటివ్ స్పీచెసే కానీ హెడ్ స్పీచెస్ ఇవ్వకూడదు నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ప్రశాంతంగా మీరు అన్నట్టుగా ప్రశాంతంగా ఉన్న హైదరాబాద్ సిటీ మనం ఎప్పుడో ఇరవై ఏళ్ళ కిందనో ముప్పై ఏళ్ళ కిందనో ప్రతి సంవత్సరం కమ్యూనల్ వైలెన్సెస్ చూసేవాళ్ళం మనం హైదరాబాద్లో ఎస్పెషల్లీ ఓల్డ్ సిటీ ఎన్టీ రామారావు గారు వచ్చిన తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు వచ్చిన తర్వాత రాజశేఖర రెడ్డి వచ్చిన తర్వాత ఆ కమ్యూనల్ వైలెన్స్ అనేది తగ్గింది ప్రశాంతంగా అందరం బ్రతుకుతున్నాం ఎస్పెషల్లీ కమ్యూనల్ వైలెన్స్ ఎప్పుడు గణపతి పండుగ అప్పుడు దసరా దీపాలు ఎప్పుడు వచ్చేది ఇప్పుడు మళ్ళీ దసరా ఇప్పుడు మళ్ళీ గణపతి పండుగ వస్తుంది ఒకటి ఒక పాయింట్ అది రెండోది ప్రశాంతంగా జరుగుతుంది సరే ఇప్పుడు రాజా సింగ్ గారు ఇదివరకు కూడా చాలాసార్లు చాలాసార్లు అన్నారు ఓవేసి వాళ్ళ మీద కానీ ఎలాంటి ఏ స్పీచెస్ అయినా అని ఆయన మీద ఒక వంద కేసులు ఉన్నాయి సో ఆయనను హ్యాబిచువల్ అఫెండర్ కింద కూడా చూడొచ్చు ఎందుకంటే ప్రతిసారి మీరు అఫెన్సెస్ చేస్తుంటే దట్ బికమ్స్ అ ప్యాటర్న్ అంటే లా కూడా కోర్టు కూడా ఏంటంటే సీరియస్గా చూస్తుంది మీరు ఎందుకు పదే పదే నేరాలు చేస్తున్నారు మళ్ళీ రౌడీ షీటర్లు కూడా ఆయన లిస్ట్లో పెట్టారు రౌడీ షీటర్ కింద కూడా అంటే యువర్ ఎమ్మెల్యే మీ మీద వంద కేసులు ఉన్నాయి మళ్ళీ దాని తర్వాత పీడీ యాక్ట్ పెట్టారు పీడీ అంటే ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ డిటెన్షన్ ఎందుకు అంటే మీలాంటి వాళ్ళను సంఘంలోకి వదిలిపెట్టకూడదు పెడితే మీరు ఏం చేస్తారు మతకల్లా లాంటి స్పీచ్లు ఇచ్చేసి మళ్ళీ హీట్ స్పీచెస్ బ్లెస్ఫమిస్గా మాట్లాడేసి మీరు డిఫరెన్సెస్ తీసుకొచ్చి కమ్యూనల్ వైలెన్స్ తీసుకొస్తారని చెప్పేసి ఆయనని డిటైన్ చేశారు మొన్న చేస్తే ఫార్టీ వన్ సిఆర్పీసీ కింద నోటీస్ ఇవ్వలేదని చెప్పి బెయిల్ తీసుకున్నారు మళ్ళీ బయటకు వచ్చారు ఇప్పుడు మళ్ళా ఇప్పుడు మళ్ళా మళ్ళా మళ్ళీ కొన్ని హీ అటర్డ్ సర్టన్ థింగ్స్ తీసుకెళ్ళి మళ్ళా అరెస్ట్ చేసి లోపల పెట్టారు హీ వాజ్ గివింగ్ అన్ ఇంటర్వ్యూ టీవీ ఇంటర్వ్యూ టీవీ ఇంటర్వ్యూ ఏదో ఇస్తుంటే తీసుకెళ్ళి పెట్టారు ఇప్పుడు ఇష్యూ ఏంటంటే ఇప్పుడు మన తెలంగాణ పోలీసు వాళ్ళు దేర్ ఆర్ త్రీ సబ్జెక్ట్స్ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ ఒకటి ఏంటి ఆయన మీద పీడీ యాక్ట్ ఒకటి పెట్టారు ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ డిటెన్షన్ అదొకటి పెట్టారు రెండోది ఐపీసీ సెక్షన్స్ కింద కూడా పెట్టారు అంటే సెక్షన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వన్ సెవెంటీ టూ వన్ సెవెంటీ ఎందుకు పెట్టారంటే ఒక పబ్లిక్ సర్వెంట్ అయ్యి నో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయకూడదు అలాంటి పదాలు పదాలు అలాంటి ఎంటైసింగ్ వర్డ్స్ యూజ్ చేయకూడదు బికాస్ యు ఆర్ నాట్ ఎ కామన్ మ్యాన్ యు ఆర్ ఇన్ ఎ హయ్యర్ పెడస్టల్ మిమ్మల్ని బికాస్ యు ఆర్ గెటింగ్ పెయిడ్ ఫ్రమ్ పబ్లిక్ మనీ మనం పే చేసే ట్యాక్స్ నుంచే నీ జై జీతం వస్తుంది అండ్ మీకు పోలీసు రక్షణ కూడా కలిగిస్తున్నాం ఆ పైసలు కూడా మావే సో యు ఆర్ దే టు ప్రొటెక్ట్ అవర్ సొసైటీ ఆ సొసైటీని హార్మోనియస్గా చూడటానికి నేను ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నుకున్నాం మరి మీరు వచ్చేసే మళ్ళీ హార్మోనీని డిస్హార్మోనియస్గా చేస్తా అంటే చల్లనేరదు సో కోర్ట్స్ విల్ లిక్ ఎట్ ఇట్స్ వెరీ సీరియస్లీ ఇంకొక మూడో విషయం ఏంటంటే ఆయన మీద రిప్రజెంటేషన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ యాక్ట్ కింద కూడా కేసులు
ఆ సెక్షన్స్ కూడా పెట్టారు సో ఇప్పుడు రాజా సింగ్ గారు ఒకవేళ బయటికి రావాలనుకుంటే ఇవన్నీ హర్డల్స్ ఉన్నాయి వారికి అంటే ఫస్ట్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ డిటెన్షన్ యాక్ట్ కింద జడ్జి గారు కన్విన్స్ చేయాలి నేను మళ్ళీ బయటకు వస్తే చెయ్యను అని బట్ ప్రాసిక్యూషన్ ఏం ఆర్గ్యూ చేస్తుంది నువ్వు గతం వంద సార్లు ఇదే పని చేసావు వంద కేసులు నీ మీద అవే ఉన్నాయి నీ మీద రౌడీ షీటర్ పెట్టారు మళ్ళీ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ డిటెన్షన్ ఇదే యాక్ట్ నీ మీద పెట్టారు ప్రతిసారి హార్మోనీ ఉన్న మళ్ళీ హేట్ స్పీచెస్ బ్లెస్ ఫేమస్ హార్మోనీ చేంజ్ అంటే ఒక రెండు మతాల మధ్యన గొడవ పెట్టే స్పీచెసే ఇస్తున్నావు డిఫమేటరీ స్పీచెస్ స్లాండర్ స్పీ స్పీచెస్ ఇస్తున్నావు అందుకని ఆర్గ్యుమెంట్ ఏం చేస్తారు మళ్ళీ వస్తే మళ్ళీ చేస్తాడని ఇంకొకటి ఏంటంటే తన ఓన్ యూట్యూబ్ వీడియో ఛానల్ ఉంది మళ్ళీ ప్రతి టీవీ ఇంటర్వ్యూలో కూడా వారు నేను ఆయన అన్ని ఇంటర్వ్యూలు చూశాను ప్రతి టీవీ ఇంటర్వ్యూలో వస్తే కూడా ఆయన ఏమంటుండు మునువర్ మునువర్ దాంట్లోకి మేము వెళ్ళి మా కార్యకర్తలు వెళ్ళి ఆయనను కొడతాం రెండోది ఏమంటున్నారు ఆయననే చెప్తున్నారు ఆయన వీడియోలోనే బట్టలిప్పి కూడా కొడతాం సో దట్ మీన్స్ యుఆర్ టెల్లింగ్ ఇన్ పబ్లిక్ దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కమిట్ ఎ క్రైమ్ క్రైమ్స్ కదా అసాల్ట్ అయినా తిట్టడం అయినా కొట్టడం అయినా క్రైమ్సే కదా అఫెన్సెస్సే కదా ఐపీసీలో అంటే మీరు పబ్లిక్ సర్వెంట్ అయ్యి ప్రజలకు వచ్చి ఓపెన్ పబ్లిక్లో మీడియాలో నేను మా నేను కూడా వెళ్ళి నా కార్యకర్తలు వెళ్ళి మునవారిని కొడతాము రెండోది ఛాన్స్ వస్తే బట్టలిప్పి కూడా కొడతాము ఇలాంటి సెంటెన్సెస్ యూజ్ చేస్తే ఇప్పుడు ఆయన మునవర్ ఈజ్ అ కామెడియన్ జోకర్ కామెడియన్ అంటే ఏంటి సర్కస్లో ఒక జోకరు అలాంటి జోకరు జోకింగ్ జోక్ తీసుకోవాలి మనం అలాంటి కామెడీ అంటే ఒక సరదాగా ఒక ఒక హ్యాపీ మూమెంట్ కోసం జోక్గా తీసుకోవాలి ఆయన్ని ఆయన అంత సీరియస్గా తీసుకోవద్దు అలాంటి జోకర్ని ఇప్పుడు మనం సర్కస్లో బోర్డు నుంచి జోకులు వేస్తారు మనం సీరియస్గా తీసుకుంటామా అందరం క్యాజువల్గా నవ్వుతాం బికాస్ ఇట్స్ హ్యూమర్ అదొక నవరసాల్లో ఒక రసం సో వీఆర్ టేకింగ్ ఇట్ యాజ్ హ్యూమర్ జస్ట్ ఎంజాయ్ అవర్ సెల్ఫ్ అండ్ ఈజ్ కదా సీరియస్గా తీసుకోం హ్యూమర్ అంటేనే సీరియస్గా తీసుకోం కదా మరి ఇప్పుడు వీరు రాజా సింగ్ గారు ఎమ్మెల్యే అయ్యి నేను కొడతాను నేను బట్టలు ఇవి చేస్తాను అని ఓపెన్గా అఫెన్సెస్ కమిట్ చేస్తానని చెప్తున్నారు ఆ పదాలు ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ వెన్ యూ సెయింగ్ ఐ విల్ అటెంప్ట్ టు కమిట్ అన్ అఫెన్స్ ఈజ్ అన్ ఆల్సో అన్ అఫెన్స్ నేను కొడతాను చంపుతాను ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అటెంప్ట్ యూ ఈజ్ ఆల్సో అన్ అఫెన్స్ అది ఒకటి చేస్తున్నారు ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మునవర్ గారిని నేనేం డిఫెన్స్ తీసుకోవట్లే ఎందుకంటే మునవర్ గారు కూడా ఒక రిలీజియస్ ఒక ఒక రిలీజియన్ ఒక ఒక గాడ్స్ డిఫరెంట్ గాడ్స్ మీద అనకూడదు ఇప్పుడు మేము కూడా అమెరికాలో చాలా మంది ముస్లిం ఈ కమీడియన్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు వాళ్ళు రిలీజియన్స్ టార్గెట్ చేయరు ఎప్పుడు కూడా మనందరికి కూడా ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అనేది ఉంది మన రాజ్యాంగ ప్రకారం ఇండియాలో ఉంది అమెరికాలో ఉంది అన్ని కంట్రీస్లో ఉన్నాయి కానీ దెర్ ఆర్ సర్టన్ రెస్ట్రిక్షన్స్ మన ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్లో ఇప్పుడు ఆయన ఒకవేళ మునోవర్ గారు అన్నారు మునోవర్ గారు అంటే వారి మీద కూడా కేసులు కట్టారు సీత మీద అంటే వాటి మీద అంటే కేసులు కట్టారు ఆ వీడియోని కూడా తీసేస్తారు యూట్యూబ్లో మీరు సర్చ్ చేస్తే కూడా దొరకదు కానీ ఆయన వాయిస్ రికార్డింగ్ కొంత కొంతమంది దగ్గర ఉంది సో ఆ వాయిస్ మునవర్ చాలా మంది ప్రజలు సెర్చ్ చేస్తున్నారు ఎప్పుడు రాజా సింగ్ అయిన తర్వాత అయిన తర్వాత కానీ ఎవరికి అర్థం కావట్లేదు అసలు మునవర్ ఏం మాట్లాడింది అనే వీడియో దొరకడం లేదు దాంతో ఏమైంది అంటే రాజా సింగ్ ఎందుకు ఈయన కావాల్సుకొని చేస్తున్నాడు అని కూడా ఒక డిస్కషన్ స్టార్ట్ అయింది ఎందుకంటే వీడియో లేవు రిమూవ్ చేయబడ్డాయి కాబట్టి రిమూవ్ చేయబడ్డాయి ఒక అయితే ఒక్కటండి ఇందులో ఇప్పుడు మునవర్ మాట్లాడిన ఇప్పుడు ఏదైతే హిందూ దేవతలని దేవులని ఆయన అపహాస్యం చేసుకుంటూ ఆయన కామెడీ చేయడాన్ని అది కోర్టులో సవాల్ చేయడానికి అట్లాంటివి ఉండవా ఇట్లా ఈయన ఈ పరిశుద్ధ పదజాలతో నేను కొడతా చంపుతా ఇంకేదో చేస్తానే బదులు ఆ రకంగా ఎందుకు పోకూడదు వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ మీది ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆయన ఒక గాడ్ని అంటున్నాడు రాముడిని సీతను అంటున్నాడు ఆయన సో అది ఒక హిందూ ఫీలింగ్స్కు ఎఫెక్ట్ అయింది ఇక్కడ ఒక టూ థింగ్స్ మీరు అర్థం చేసుకోవాలి ఒకటి ఏంటి ఆ మునవర్ గారు రాముని గురించి సీత గురించి అన్నారు మనకు హిందువులకు ఒక గాడ్స్ వాళ్ళు రాముడు సీత గాడ్స్ కానీ హిస్టరీలో ఉన్నారా వాళ్ళు మైథాలజీ మనం ఎవరం కూడా రాముని సీతను చూడలేదు మైథాలజీ అంటే ఇప్పటిదాకా కూడా మనకు కృష్ణుడు ఉన్నాడని చెప్తున్నారు కానీ ఎవరు చూడలేదు మొన్న ద్వారకా అదేదో వాటర్లో కనపడితే పైంచి స్కై నుంచి చూస్తే సరే ఉన్నారు ద్వారక అనే సిటీ ఉన్నదని మనకి ఇప్పుడు తెలుస్తుంది ఇప్పుడు రాముడు ఉన్నాడు సీత ఉన్నది అంటే మొన్న అయోధ్య కేసు ఎవరు కూడా మనకు తెలియదు అంటే ఆర్కియలాజికల్లీ వాళ్ళు రిలేట్ చేస్తున్నారు ఎందుకంటే కొన్ని యుగాల బిఫోర్ అది హిస్టరీలో రాదు అది ఇప్పుడు
manam ardham cheskovalsi so he is directly attacking uh, god and he is attacking the messenger of god messenger chaala two distinctions unnai rendu vishayam entante ikkada ipudu ee raja singh gar em annarante idi history mohammed gar em annarante ayana edo pelli cheskunnadu ante chaala saalu pelli cheskunnadu ani multiple marriages unnai mohammed vi adi history lo undi inkoka vishayam chaala mandi manam ardham cheskovalsina vishayam entante prapanchamlo కృష్ణుడు చెప్పినప్పుడు ఎప్పుడు ఎవరు రాసుకోలే భగవద్గీత ఎవరు రాయలే మీరు చెప్తుంటే నేను రాస్తున్నాను రాయలే మొహమ్మద్ గారు చెప్పినప్పుడు కూడా ఖురాన్ రాయలే ఎవరు మొహమ్మద్ పోయిన చాలా వందల సంవత్సరాల తర్వాత ఖురాన్ షరీఫ్ రాశారు జీసస్ క్రైస్ ఉన్నప్పుడు కూడా ఆయన శిష్యులు ఎవరు కూడా బైబుల్ రాయలే ఆయన చచ్చిపోయిన చాలా సంవత్సరాల తర్వాత అపాస్తులు సైన భక్తులు రాశారు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనం హిస్టరీ అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ అందరం మనం ఏంటంటే మనం ఇమోషనల్ అవుతాం సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే పరిస్థితి ఇప్పుడు మనం ఓన్లీ లెటర్ స్పిరిట్లో ఏం చూడాలంటే ఒక ఎమ్మెల్యే పదవిలో ఉన్న నువ్వు పబ్లిక్ సర్వెంట్ అయిన నువ్వు ఒకవేళ ఆయన అంటే కోర్టులో ఆయన మీద కేసు కట్టారు ఎవరి మీద మునవరి మీద కేసు కట్టారు ముప్పై ఏడు రోజులు ఆయన జైల్లో ఉన్నాడు బయటకు వచ్చాడు కండిషన్ బెయిల్ తీసుకొని ఆయన ఇప్పుడు ఎవరి మీద డిరోగేటరీ కానీ ఏ మతానికి సంబంధించింది జోకులు వేస్తలేడు ఆయన హైదరాబాద్కి వచ్చాడు చేసుకున్నాడు వెళ్ళిపోయాడు ఇప్పుడు ఈయన ఆయన రాకముందు రెండు ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉన్నాయండి ఇప్పుడు రాజా సింగ్ గారు కేటీఆర్ గారిని బీ డీజీపీని అడిగారు మీరు ఇది చేయకండి షో ఇక్కడ హైదరాబాద్లో చేయకండి మత కలహాలు కావచ్చు మేము అయినా అటాక్ చేయొచ్చు బీజేపీ వాళ్ళు అటాక్ చేయొచ్చు అని అడిగారు కానీ ఇక్కడ ఒక ఇష్యూ మనం కావాల్సింది అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక ప్రైవేట్ కామెడీ షోకి మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ అన్ని కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి అవసరమా అవసరమా ఇప్పుడు మనము ప్రజలకు ఇప్పుడు మన డెమోక్రసీలో ఆఫ్ ద పీపుల్ ఫర్ ద పీపుల్ బై ద పీపుల్ అని అర్థం అంటే ప్రజలు ఎన్నుకోబడ్డ రాజ్ మీరు రాజులు ప్రజల కోసము ప్రజల వల్ల అంటే దట్ ఈస్ అఫ్ నేను ఒప్పుకుంటాను కానీ ఇక్కడికి ఎవరు రావాలి ఎవరు రాకూడదు అనేసి ఇటు బీజేపీ ఇటు రాజా సింగ్ డిసైడ్ చేసే పరిస్థితి ఉందంటారా వాళ్ళు డిసైడ్ చేసే పరిస్థితి లేదు ఎందుకంటే మన రాజ్యాంగ హక్కు మనం వచ్చి మనం బిజినెస్ పెట్టుకోవచ్చు మనం రిలీజియన్ ప్రొఫెస్ చేసుకోవచ్చు మాట్లాడవచ్చు అన్నీ మన రాజ్యాంగ హక్కులే ఇప్పుడు ఆయన ఆయన కమెడీని ఇక్కడికి వచ్చిందంటే వ్యాపారం కోసం వచ్చింది ఇంకో పార్టీనో లేదంటే రిలీజియన్ ఇక్కడ మాత్రం ఆయన తిట్టలేదు అన్నట్టుగా బయట ఎక్కడో అన్నాడు ఆయన ఆల్రెడీ కోర్టు కేసు అయింది ఆయన జైలుకి వెళ్ళాడు వచ్చాడు బట్ ఇక్కడ అనకుండా దాన్ని తీసుకొని దాన్ని బేస్ చేసుకుని మాట్లాడి ఇప్పుడు ఈ మత కల్లోలాలను సృష్టించడం ఎంత వరకు సమంజసం అది అది ప్రాపర్ కాదు మీరు పబ్లిక్ సర్వెంట్ అయ్యి అంత పెద్ద పొజిషన్ ఉన్నవాళ్ళు ఒకటి రెండోది రిపీటెడ్ గా చేస్తున్నారు మీరు హ్యాబిచువల్ అఫెండర్ వంద కేసులు ఉన్నాయి మీ మీద అది అది తప్పు డెఫినెట్ గా తప్పు రాజా సింగ్ గారు చేసిన తప్పు మూడోది ఏంటంటే మీరు అన్నట్టుగా ప్రశాంతంగా ఉంది ఇప్పుడు హైదరాబాద్ ఇప్పుడు మనం బెంగళూరు తర్వాత ఒక మంచి ఇమేజ్ హైదరాబాద్ ఇప్పుడు బోర్డని కంపెనీస్ వస్తున్నాయి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నాయి ఒక వినాయక చవితి అయినా కూడా ఒక బోనాలు అయినా కూడా కలిపి కొంత ఇన్వాల్వ్ అయి జరుపుకునే పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది రోజు రోజుకి చూస్తున్నాం బోనాలు అప్పుడు కొంతమంది ముస్లిం మహిళలు వచ్చి దర్శనం చేసుకుని వెళ్తున్నారు వినాయక చవితి సెలబ్రేషన్స్ లో పాల్గొంటున్నారు మెల్లగా జరుగుతున్న నేపథ్యంలో మళ్ళా దీంట్లో చిచ్చు పెట్టుడు కదా ఎందుకంటే మీరు చూస్తే ఇప్పుడు హోమ్ మినిస్టర్ గారు వచ్చి వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆయన అన్నారు కేసీఆర్ గురించి అన్నారు తెల తెలంగాణ పార్టీ గురించి అన్నారు అంటే వాళ్ళ కుటుంబం అది కాగానే ఇమ్మీడియట్గా ఢిల్లీలో అదే వాళ్ళ పార్టీకి సంబంధించిన వాళ్ళు కవిత గారు ఇన్వాల్వ్ ఉన్నారు లిక్క స్కామ్లో అని చెప్పారు మళ్ళీ థర్డ్ దాని తర్వాత సబ్సిక్వెంట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ రాజా సింగ్ ఇవన్నీ మీరు అంటే పుటింగ్ ద పజిల్ టుగెదర్ ఏమంటే వాళ్ళది ఏదన్నా నేపథ్యంలో వాళ్ళకి ఏంటంటే మేబీ బికాస్ ఇప్పుడు రిప్రజెంటేషన్స్ ఆఫ్ పీపుల్స్ యాక్ట్ ప్రకారం కూడా కేసు పెట్టారు అంటే తెలంగాణ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ జరగబోతున్నాయి బై ఎలక్షన్స్ దాన్ని దాన్ని దృష్టి పెట్టుకొని కూడా బహుశా వాళ్ళు ఆ స్ట్రాటజీగా చేస్తున్నారేమో అని నా ఒపీనియన్ అంటే మీరు అన్నట్టుగా హైదరాబాద్ లో బేస్ చేసుకొని బీజేపీ చేస్తుందనే విషయం అందరికీ తెలుసు యాక్చువల్గా ఒక చిన్న పిల్లోడిని అడిగినా కూడా ఏం చెప్తారంటే బీజేపీ వస్తే ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్ ఉంటుంది అని మాట్లాడుకుంటారు జనరల్గా కానీ ఇది ఇప్పుడు సిటీ బేస్ చేసుకుని చేశారు జిహెచ్ఎంసీ ఎలక్షన్లో కూడా వాళ్ళు ఏమన్నంటే భాగ్యలక్ష్మి టెంపుల్ గుర్తొస్తుంది వాళ్ళకి ఎలక్షన్స్ అప్పుడే గుర్తొచ్చాము ముచ్చట కానీ ఊర్లలోకి వచ్చే పరిస్థితికి ఇప్పుడు మునుగోడులో ఇప్పుడు దాని ఆ యాక్ట్ కూడా ఒకటి దాంట్లోకి ఇన్వాల్వ్ చేశారు కాబట్టి మునుగోడు లాంటిది అలా అక్కడి ప్రజలు ఇలాంటి 
అంటే రిలీజియస్ సెంటిమెంట్స్ అన్ని సెప్టెంబర్ ఇన్సిడెంట్ అయిన తర్వాతనే ప్రపంచంలో ఇస్లామిజం అంటే ఏంటి ముస్లిమ్స్ అంటే ఏంటి సర్దార్జీలు అంటే ఏంటి హిందువులు అని ప్రపంచంలో ఒక కాన్షియస్నెస్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఇండియాలో కూడా ఎప్పుడు కూడా మీరు చూస్తే ఇలాంటి సంఘటనలు జరిగినప్పుడే హిందూ హిందూయిజం అంటే హిందువుల మనం అనేది ఒకటి రావటం భావం రావటం మీరు ముస్లిమ్స్ అనటం ఆ డిస్టింక్షన్ ఎప్పుడైనా సెంటిమెంట్స్లోనే స్టార్ట్ అవుతాయి డెఫినెట్గా ప్రపంచం మొత్తంగా ఇప్పుడు మొన్న ఫ్రాన్స్లో ఒక టీచర్ ఏం చేసిందంటే ఒక ఒక పపెట్ లాగా ఒక మొహమ్మద్ని తయారు చేసింది ఒక కార్టూన్ చేస్తే ఆమెను చంపేస్తారు మరి ఫ్రాన్స్లో ఒక రిలీజియన్ లేదు అసలు యాక్చువల్గా ఫ్రాన్స్ డజన్ బిలీవ్ ఇన్ వన్ రిలీజియన్ క్రిస్టానిటీ ఏ వాళ్ళది బట్ దే డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ వన్ రిలీజియన్ ఎట్లయితే మనకు ఇప్పుడు కొన్ని ఇస్లామిక్ కంట్రీస్ ఉంటాయో మన ఇండియా అంటే హిందూయిజం అనే అనేది తెలుసు ప్రపంచం అంతా ఈవెన్ దో మనం సెక్యులరిజం తీసుకున్నా కూడా హిందుస్థాన్ అనే అంటాం హిందుస్థాన్ అంటే హిందూస్ అని అంటే యూ అండర్స్టాండ్ అడమే క్రిస్టియన్స్ ఉన్నారు మన దగ్గర జ్యూస్ ఉన్నారు ముస్లిమ్స్ ఉన్నారు అందరు ఉన్నారు సో వెన్ ఇట్లాంటి సంఘటనలు అయినప్పుడే అక్కడ డెఫినెట్గా రిలీజియస్ సెంటిమెంట్స్ వస్తాయి ప్రజల్లో రిలీజియస్ సెంటిమెంట్స్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది ఇప్పుడు మునుగోళ్ళలో దేర్ కుడ్ బి సమ్ ముస్లిమ్స్ ఆర్ దేర్ వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా ఏం చేస్తారు దే విల్ గో అండ్ ఓట్ టు టీఆర్ఎస్ ఇప్పుడు ఎవరైతే హిందూస్ ఉన్నారో వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు రాజా సింగ్ విని ఇలాంటి అని విని ఏమనుకుంటారు అరే వీ షుడ్ ఓట్ ఫర్ బీజేపీ అని దట్ కుడ్ బి వన్ ఆఫ్ ద స్ట్రాటజీ ఆఫ్ బీజేపీ ఆల్సో దట్ ఈస్ మై ఒపీనియన్ చాలా మందిలో ఉంది లేని ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈయన మీద ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మరి మీరు ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ డిటెన్షన్ యాక్ట్ పెట్టినప్పుడు మీరు మత కలోహాలు అన్నప్పుడు రిప్రజెంటేషన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ యాక్ట్ ఎందుకు పెడతారు వన్ ట్వంటీ వన్ త్రీ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ పెట్టారు రిప్రజెంటేషన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ యాక్ట్ అంటే మనుగోళ్ళే లేడు కదా దీని హైదరాబాద్ ఉన్నాడు కదా చాలా వందల కిలోమీటర్ల దూరం ఈయన అక్కడికి వచ్చి ఏం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తలేడు ఈయన అక్కడికి పోయి ఏం స్పీచ్లు ఇస్తలేడు హైదరాబాద్లు ఇచ్చుకున్నాడు కదా అది టీవీలలో ఇచ్చుకున్నాడు యూట్యూబ్లో ఇచ్చుకున్నాడు స్పీచ్ సో వై యూఆర్ యాడింగ్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఆ సెక్షన్ ఎందుకు యాడ్ చేసింది అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే దీన్ని ఇప్పుడు రీడింగ్ ఇన్ బిట్వీన్ ద లైన్స్ అంటాం జర్నలిస్టులుగా మనం యూ రీడ్ ద ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ అండ్ యూ రీడ్ ద లాస్ట్ పారాగ్రాఫ్ అండ్ యూ రీడ్ ఇన్ బిట్వీన్ ద లైన్స్ ఇప్పుడు ఆయన మీద ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ డిటెన్షన్ ఆఫ్ అది అది పెట్టకుండా అది పెట్టారు మళ్ళీ ఐపీసీలో ఫైవ్ హండ్రెడ్ సెక్షన్స్ పెట్టారు మళ్ళీ రిప్రజెంటేషన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ యాక్ట్ సెక్షన్స్ కూడా పెట్టారు ఇన్ని సెక్షన్లు ఆయన మీద పెడితే ఆయనకు బెయిల్ దొరకటం బహుశా డెఫినెట్లీ కష్టం ఎందుకంటే ప్రాసిక్యూషన్ ఆర్గ్యూ చేయొచ్చు మళ్ళీ ఆయన బయటకు వస్తే ఇట్ కుడ్ ఎఫెక్ట్ ది ఎలక్షన్స్ ఆల్సో అని ఎందుకు బికాస్ ఎలక్షన్ కమిషనే కంప్లైంట్ చేసింది ఆయనకు ఇప్పుడు పోలీస్ వాళ్ళు కాగ్నిజెన్స్ తీసుకున్నది ఏంటంటే ఒక ప్రైవేట్ ఇండివిజువల్ కంప్లైంట్ చేయలేదు గవర్నమెంటే కంప్లైంట్ చేసింది ఎలక్షన్ కమిషన్ వాళ్ళే కంప్లైంట్ చేశారు ఎవరి మీద రాజా సింగ్ మీద అందుకే కాగ్నిజెన్స్ తీసుకొని అన్ని కేసులు కట్టారు ఆయన మీద సో దట్ మీన్స్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు ఎఫెక్ట్ ది ఎలక్ట్రల్ ప్రాసెస్ ఒక డెమోక్రటిక్ సెటప్లో ద ఎలక్షన్ కమిషన్ యాజ్ ఎ రోల్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు కర్టేల్ సచ్ థింగ్స్ మన డెమోక్రటిక్ ప్రాసెస్లో రిప్రజెంటేషన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ యాక్ట్ ప్రకారం అందుకనే అవి కూడా పెట్టారు సార్ అంటే ఎంత ఎన్ని డేస్ పట్టొచ్చు ఆయన ఒకవేళ బెయిల్ రావాలంటే ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్స్ ఇప్పుడు నా కేసులు పెట్టిన విధానం చూస్తుంటే అంటే ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ ద డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ద జడ్జ్ ఇప్పుడు కొన్నిసార్లు జడ్జెస్ ఇస్తారు బెయిల్ ఇస్తారు కండిషన్స్ పెడతారు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలాసార్లు పాలిటీషియన్స్ మీరు ప్రెస్లోకి రావద్దు ఈ సబ్జెక్ట్ మాట్లాడద్దని ఇప్పుడు ఇంతకుముందు గతంలో చూస్తే జగన్ దగ్గర కూడా కండిషన్స్ పెట్టచ్చు కొన్నిసార్లు గ్యాగ్ ఆర్డర్ కూడా ఇస్తారు నన్ ఆఫ్ ది ప్రెస్ షూట్ కవర్ అని ఇట్లాంటివి ఏమైనా ఇస్తే కూడా కవర్ చేయొచ్చని గ్యాగ్ ఆర్డర్ కూడా ఇస్తారు కోర్ట్స్ ఇట్ ఈస్ ద డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ద జడ్జ్ ఒకటి రెండోది ఒకవేళ ఇప్పుడు ఈ ఈ సబ్జెక్ట్ ఏదైతే రాజా సింగ్ గారి సబ్జెక్టు మునవర్ సబ్జెక్టు ఇప్పుడు మళ్ళీ దేశవ్యాప్తంగా ఏమైనా ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అయితే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఉత్తరప్రదేశ్లో ఉత్తరప్రదేశ్లో యోగి గారు వచ్చిన తర్వాత చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అవుతున్నాయి అక్కడ హిందువుల మీద క్రిస్టియన్స్ మీద అందరి మీద అవుతున్నాయి ఒకవేళ అదేమన్నా ఇక్కడ మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతాయి హైదరాబాద్లో it could be disastrous appudu they could uh, they could refuse to give him a bail so it depends upon the circumstances case ante situation chustunte etla anipistundi meek ante hyderabad lo ippudu jarugutunna raja singh edaithe start chesindo issue ni veetni chustunte ante id ikkada tho samasi poye avakasham unda ledante bjp ilanti strategies ekkuga implement chese avakasham e unda antara ఇప్పుడు
వాళ్ళ కార్పొరేటర్ కార్పొరేటర్స్లో కూడా కొన్ని ఎక్కువ నంబర్స్ వస్తున్నాయి ఇప్పుడు స్టేట్ లెవెల్లో కూడా కాంగ్రెస్ కనపడలేదు వేరే పార్టీయే లేదు కదా బీజేపీ ఒకవేళ మీరు అనుకున్నట్టుగా ఇంతవరకు మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇంతవరకు అధికారంలోకి రాలేదు వాళ్ళు అధికారంలోకి రావడానికి చాలా ప్రయత్నాలు చేస్తారు ఆ ప్రయత్నాల్లో భాగంగా మనం చూస్తూనే ఉన్నాం కళ్ళ ముందు కనబడుతున్నాయి నిజంగా వాళ్ళు ఇప్పుడే ఇట్లా ఉందంటే అధికారంలోకి వస్తే పరిస్థితి ఏంది అధికారంలోకి వస్తే ఇప్పుడు మీరు మీరు చూస్తే ఉత్తరప్రదేశ్లో అధికారంకి వచ్చింది చాలా స్టేట్స్లలో అధికారంకి వచ్చింది మరి ఐ మీన్ ఇప్పుడు కమ్యూనల్ వాయిలెన్స్ అవుతుందా అంటే ఇప్పుడు లక్నోలో అయితే ఇప్పుడు ఏం అవ్వట్లేదు మరి హైదరాబాద్లో కూడా కాదు అని నేను అనుకుంటాను ఎందుకంటే ఆ రోజులు వేరు ఇరవై ముప్పై ఏళ్ళ కింద వేరు ఇప్పుడు ఇప్పుడు రోజులు వేరు టెక్నాలజీ వచ్చింది మీ మీడియా వాళ్ళు కూడా చాలా పవర్ఫుల్ అయ్యారు ఆ టైంలో ఓన్లీ గవర్నమెంటే కంట్రోల్ చేసేది మీడియాను ఇప్పుడు వాట్సాప్లో రెండు సెకండ్లలో తీసి పంపిస్తారు సోషల్ మీడియా చాలా యాక్టివ్ అయింది థింగ్స్ హెవ్ చేంజ్ ఇప్పుడు అప్పుడు ఎంప్లాయ్మెంట్ లేదు మన నగరము హైదరాబాద్లో మేజర్ ఆఫ్ ది పాటు ముస్లిమ్స్ ఉన్నారు ఉన్నారు వీళ్ళ దానికి వాళ్ళ దానికి ఎక్కడ కూడా పొందాలి అనేదే జరగదు కదా ఎట్లా ప్రశాంత ఇన్నాళ్ళు ప్రశాంతంగా ఉన్న నగరము ఎప్పుడు ఇలాంటి వాటితో మళ్ళీ కమ్యూనల్ వైలెన్స్ తోటి ఇదవ్వదని గ్యారంటీ ఏమైనా ఉందా గ్యారంటీ ఏం లేదు మీరు అన్నట్టు కరెక్టే గ్యారంటీ ఏం లేదు ఎందుకంటే తెలంగాణ స్టేట్లో మనం మెజారిటీ సిటీస్లలో ముస్లిమ్స్ ఉన్నారు అండ్ వీ లివ్ లైక్ బాయ్ బాయ్ మనం ఎప్పుడు కూడా పెద్ద వాళ్ళతో మనం 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 చాలాసార్లు మనం దర్గాలు కూడా పోతాం హిందువులం చాలా దర్గాలు కూడా పోతాం మనం సో మీరు అన్నట్టుగా అక్కడే భయం సా చూస్తూనే ఉంటాం ఎట్లా జరుగుతుంటుంది ఏంది అనేది అట్లాంటిది ఇప్పుడు హైదరాబాద్ ప్రశాంతంగా ఉందనుకున్నది అసలు ఏమి కాకముందుకే ఈ పరిస్థితి ఉంటే ఏదైనా అయితే ఇంకెట్లా ఉంటుంది అని డెఫినెట్లీ డిఫికల్ట్ అవుతుంది ముస్లిమ్స్కి డెఫినెట్గా ముస్లిమ్స్కి డెఫినెట్గా ముస్లిమ్స్కి ప్రాబ్లం అవుతుంది మళ్ళీ దాని తర్వాత చర్చెస్లో కూడా ప్రాబ్లమ్స్ అవుతాయి క్రిస్టియన్స్ కూడా మొన్న నేను తిరుపతి పోతే కూడా ఈనో దే దేవ్ కమెన్ స్వామి సో ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ దేర్ ఇప్పుడు ఆల్ ఓవర్ ద కంట్రీ చూస్తే కూడా క్రిస్టియన్స్ని కూడా టార్గెట్ చేస్తున్నారు ముస్లిమ్స్ కూడా ఉత్తరప్రదేశ్లో టార్గెట్ చేస్తున్నారు అవుతుంది డెఫినెట్గా ప్రాబ్లం అవుతుంది వెన్ హిందూస్ బికమ్స్ వెన్ ది కమ్ ఇన్ ద పవర్ ఆబ్వియస్లీ డెఫినెట్గా ప్రాబ్లం అవుతుంది మైనారిటీస్కి డెఫినెట్గా ఇప్పుడు ఎందుకంటే మీరు హైదరాబాద్లో చూస్తే ఎంఐఎం పొలిటికల్ పార్టీ హెడ్ క్వార్టర్స్ హైదరాబాదే మరి ఆయన ఓఎస్సీ బ్రదర్స్ వాళ్ళేమో ఊరుకోరు వాళ్ళు అండ్ వాళ్ళ ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు వాళ్ళ ఎంపీలు ఉన్నారు అంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు వేరే స్టేట్స్ లో కూడా రాజకీయాల కోసము పదవుల కోసము వీటి కోసం అనేది కామన్ పీపుల్ ని ఇక్కడ ఇబ్బంది పెట్టడమే కదా అబ్సల్యూట్లీ ఎస్ బికాస్ ఇఫ్ యు సీ హిస్టరీ పాలిటిక్స్ అండ్ రిలీజన్ ఇస్ ఎంటర్ట్వైండ్ ఎప్పుడైనా కూడా మీరు స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ జీసస్ క్రైస్ టైం జీసస్ ని కూడా ఎందుకు క్రూసిఫై చేశారు బికాస్ పాలిటీషియన్స్ త్రెట్ ఫీల్ అయ్యారు ఆయన పేగనిజం వద్దు అంటే ఆయన క్రూసిఫై చేశారు సో పాలిటిక్స్ అండ్ రిలీజన్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఇంటర్ట్వైండ్ ఎనీవేర్ ఇన్ ద వరల్డ్ సో ఇక్కడ కాదు ఎక్కడైనా ఇంటర్ట్వైండ్ ఇది ఇప్పుడు ఇది ఇది ఇలాగే కంటిన్యూ అవుతే ఇప్పుడు హైదరాబాద్కు ఒక బ్రాండ్ ఉంది హైదరాబాద్ కొంత డెవలపింగ్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో ఐటీ వింగ్లో అంతా ఉన్న ఈ నేపథ్యంలో అంటే బ్రాండ్ దెబ్బతినే అవకాశం ఉండదు ఇలాంటి కంటిన్యూషన్ ఇంకా జరిగితే మళ్ళీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బ్రాండ్ దెబ్బతింటుంది దాని తర్వాత కొత్త వచ్చే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ రావు మళ్ళీ కొన్నిసార్లు కొన్ని కంపెనీస్ క్లోజ్ చేసుకుని పోయే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి థింగ్స్ విల్ బి డిఫికల్ట్ ఎకనామికలీ చాలా ఇంపాక్ట్ అవుతుంది డెఫినెట్గా ఇంపాక్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఓల్డ్ సిటీలో అనుకొని ఉన్న కొన్ని ఏరియాస్ చూసుకుంటే మనకు అత్తాపూర్ టోలీచౌకి షేక్పేట్ ఇప్పుడు ఒకప్పుడు ఓల్డ్ సిటీ అంటే భయపడ్డా కూడా ఇప్పుడు ఆ ప్లేస్లు ఉండడం వల్ల మీకు షేక్పేట మీరు మీరు కూడా చూసే ఉంటారు మొత్తం కూడా హై రేజ్ అపార్ట్మెంట్స్ అయినాయి చాలా వెచ్చించి కొనుక్కున్నారు త్రీ ఫోర్ త్రీ ఆర్ ఫోర్ కోర్స్ కూడా మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీలు కూడా ల్యాండ్లు అమ్ముకొని వచ్చి కొనుక్కున్న వాళ్ళు ఈరోజు అలజడికి లోన్ అవుతున్నారు ఏం జరుగుతుందో మేము వచ్చి ఓల్డ్ సిటీలు మళ్ళీ అంటే ఇన్ని రోజులు లేదు అంతా ఒకటి అనుకున్న ఈ నేపథ్యంలో మళ్ళీ ఈ ఈ థాట్లోకి వచ్చినప్పుడు అన్ని విభాగాల మీద ఇప్పుడు రియల్ ఎస్టేట్ నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే మొత్తం ఎఫెక్ట్ పడే అవకాశం లేదా అబ్సల్యూట్లీ ఎస్ సి మనకి ఇంతకుముందు ఫియర్ లెస్గా బతుకుతున్నాం ఎస్ ఒక ఇరవై పేళ్ళ నుంచి మళ్ళీ భయం అనేది స్టార్ట్ అయింది మీరు అనేది డెఫినెట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆ భయం అనేది ఆ ఫియర్ అనేది అన్ని కోణాలలో కూడా అన్ని ఇండస్ట్రీ మీద ఎఫెక్ట్ అవుతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎస్ ఈవెన్ మనకు లా అండ్ ఆర్డర్లో ఎఫెక్ట్ అవుతుంది బిజినెసెస్లో ఎఫెక్ట్ అవుతుంది
అబ్సల్యూట్లీ ఎస్ సో ఇప్పుడు ఈయన ఈయనకున్న అడ్వకేట్లు ఇచ్చే సలహాలు సూచనలు ఈయన చుట్టూ కూర్చొని జరుగుతున్నాయి ఇన్ని రోజులు కదా ఏమి ఈయనకు సలహాలు ఇస్తుంటారు జనరల్గా అడ్వకేట్ ఎందుకంటే యాజ్ ఒక అడ్వకేట్గా మీరు చెప్పండి ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నప్పుడు ఏం చెప్తారు ఆ మీరు ఏదైనా కానీ మేము బయటకు తీసుకొస్తామంటారా లేదు ఇక నుంచి కొంచెం తగ్గించుకోండి అంటారు ఎట్లా ఉంటాయి వాళ్ళు ఇచ్చే సజెషన్స్ ఎట్లా ఉంటాయి నార్మల్గా ఒక క్లయింట్ మా దగ్గరకు వస్తే మేము వాళ్ళ డిఫరెన్స్ చేయాలి అంటే మా దగ్గరికి రిపీటెడ్ అఫెండర్స్ కూడా వస్తారు క్రిమినల్స్ వస్తారు మేము ఏదో చెప్తాం అంటే మోరల్గా చెప్తాం అటు చేయగల నాయన ఇంకోసారి అని కానీ మరి వాడు ఫీజు ఇస్తున్నాడు ఒక లాయర్గా మా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మేము డిఫెండ్ చేస్తాం చెప్తాం ఇట్లాంటి ప్రాబ్లంలో పడుకున్నాయన నెక్స్ట్ టైం మీకు బెయిల్ రాదు మళ్ళీ ఒకవేళ ట్రయల్లో పోయినా కూడా కోర్టు వాళ్ళు కానీ డిఫెన్సే కానీ ప్రాసిక్యూషన్ కూడా సీరియస్గా చెప్తారు బికాజ్ యూఆర్ రిపీటెడ్లీ కమిటింగ్ అఫెన్సెస్ మళ్ళీ చేస్తారని చెప్తారు ఎందుకంటే ప్రిజ్యుడీస్ అవ్వచ్చు జడ్జెస్ లాలో ఏం రాసిందంటే అర్లియర్ క్రైమ్స్ తీసుకురాకూడదు అర్లియర్ ఎన్నిసార్లు క్రైమ్ చేసినా కూడా కన్విక్షన్ అయినా తీసుకురాకూడదు క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ఎ విట్నెస్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ఎన్ అక్యూజ్ మీద తీసుకురావద్దని లా ఉంది కామన్ లా డాక్టరేట్ కానీ మనము జడ్జి గారు పేపర్లలో చూస్తుంటారు న్యూస్ పేపర్లు చూస్తారు ప్రిజ్యుడీస్ అవుతారు కదా బ్యాస్ అవుతారు జడ్జెస్ జడ్జెస్ ప్రాయ బ్యాస్ అయినప్పుడు డెఫినెట్గా మీకు అగెన్స్ట్గానే అవుతుంది అక్యూజ్గా సో చెప్తూ ఉంటాము కానీ ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇప్పుడు రాజాసింగ్ గారు ఏ అడ్వకేట్ చెప్పి తింటారండి వంద సార్లు కేసులలో మరి ఆయన లా మేకరే ఈజ్ ఆల్సో ఎ లా మేకర్ కదా ఎమ్మెల్యే అంటే లా మేకర్ కదా మీరు అసెంబ్లీలో కూర్చుంటే మేబీ ఆయనలో ఒక ఆయన జనరల్ గా హెల్త్ మెంటల్ కండిషన్ గురించి కూడా మాట్లాడుతుంటారు ఆయన అదే సబ్జెక్టు ఎంచుకోవడానికి మేబీ నన్ను అదే గెలిపిస్తుంది నన్ను గోషమహల్ అదే నిలబెడుతుంది అనేది మేబీ ఆయన ఫిక్స్ అయ్యాడేమో మెంటల్గా మరి పాసిబుల్ అది కూడా పాసిబుల్ యూర్ రైట్ రోజు గోషామహల్ అంతా కూడా బేగం బజార్ ఇవన్నీ కూడా బంధు పెట్టారు సో అది ఆయనకు అదే వర్కౌట్ అవుతుందేమో ఇంకేం పరివర్తన చెందుతాడు అంటే దీన్ని బట్టి చూసుకుంటే ఇట్లాంటి పుల్లలు వేస్తూనే ఉండే అవకాశాలు ఎక్కువ కనిపిస్తుంది మరి ఇప్పుడు వంద సార్లు చేశానంటే కంటిన్యూస్ గా చేస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు ఈ గొడవలు కాగానే మొత్తం షాప్స్ అని క్లోజ్ చేస్తాంగ్ ది ఎకానమీ బిజినెస్ వైజ్ ఇప్పుడు వ్యాపారస్తులకు వ్యాపారం తగ్గిపోతుంది మన అందరికీ ఇన్కన్వీనియన్స్ కదా ఎకానమీ ఇట్ ఇస్ ఎఫెక్టింగ్ ది ఎకానమీ ఇండైరెక్ట్లీ సో ఎప్పుడైనా కూడా ఈ పాలిటీషియన్స్ మన ఈ వీళ్ళు పబ్లిక్ సర్వెంట్స్ అయినప్పుడు ఎమ్మెల్యేలే కానీ మినిస్టర్స్ అయినా కానీ వాళ్ళు ఎన్నుకోబడేది మన మన డెమోక్రటిక్ సెటప్ లో వాళ్ళు చేసే ప్రతి డిసిషను ఫర్ ద పీపుల్ ఉండాలి ఆఫ్ ద పీపుల్ ఉండాలి వాళ్ళు బై ద పీపుల్ ఎన్నుకో పడ్డ వాళ్ళు అంటే ఒక డెమోక్రటిక్ సెటప్లో మీరు ప్రజల బెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఏదో దాని గురించే డిసిషన్ తీసుకొని మాట్లాడాలి అన్ఫార్చునేట్లీ ఏంటంటే వీళ్ళందరూ కూడా ఆ రాజ్యాంగం ఏదైతే రాసిందో లేకపోతే డెమోక్రటిక్ ప్రిన్సిపల్స్ తెలుసు ఉన్నాయో వాటికి అగేన్స్గా పోతున్నారు మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఇప్పుడు మన కేటీఆర్ గారు మేము అందరిని ఇన్వైట్ చేస్తామని చెప్పారు ఇన్వైట్ చేయండి కాదనను ఇప్పుడు ఒక కామెడియన్ వస్తుందంటే అంతమంది లక్షల వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి పోలీసు వాళ్ళని పెట్టి మీరు ఒక కామెడీ షో కండక్ట్ చేసే అవసరమా మన మన స్టేట్కి ఏం బెనిఫిట్ అవుతుంది అది ఎప్పుడైనా మీరు ఏదైనా డిసిషన్ తీసుకుంటే మీ ప్రజలకు ఏదైనా బెనిఫిట్ అయ్యేదే తీసుకోవాలి దాన్ని ఏమంటారంటే బెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ యువర్ సబ్జెక్ట్స్ అంటారు ఏమంటారు బెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ యువర్ సబ్జెక్ట్స్ సబ్జెక్ట్స్ అంటే మీ సిటిజన్స్ మీ ప్రజలు మీ ప్రజలకు ఏమైనా బెనిఫిట్ అయిందా ఇక్కడ రాజా సింగ్ గారు చేసింది బెనిఫిటబులే మీరు ఎమ్మెల్యే లా మేకరు కేటీఆర్ గారు మీరు మినిస్టర్ గారు మీరు పబ్లిక్ సర్వెంటే ప్రజలకు ఏమి మీరు చేసింది ఏం లేదు ఎందుకంటే ఆ పోలీసు వాళ్ళు అందరినీ నిలబెట్టాలంటే వాళ్ళ జీతాలన్నీ బోలని లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టారు మీరు మాకు ప్రజలకు ఏమన్నా న్యాయం న్యాయమైందా మీరు తీసుకున్న డిసిషన్ అంటే యాజ్ ఇట్ బెనిఫిటెడ్ ద ద సబ్జెక్ట్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ అయిందా చెప్పండి ఇప్పుడు కేటీఆర్ గారు తీసుకున్న డిసిషను బ్యాడ్ డిసిషనే రాజా సింగ్ గారు ఎమ్మెల్యే పొజిషన్లో తీసుకున్న డిసిషను అలాంటి పలుకులు పలకటం బ్యాడ్ డిసిషనే ఇప్పుడు ఆయన మీద కూడా మళ్ళీ పోలీసు వాళ్ళని తీసుకుపోయి మళ్ళీ జైల్లో పెట్టుడు చాలా ఖర్చు అవుతుందండి జైల్లో కూడా మీకు తెలీదు సో జైల్లో ఇలాంటి వాళ్ళకి వీవీఐపీలకు సెక్యూరిటీ ఇవ్వాలి అక్కడ మళ్ళీ వాళ్ళకి సపోజ్ స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్ ఉంటాయి బ్యారక్ సైడ్ ఎవరికి రాకుండా అవన్నీ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ సో ఇవన్నీ ఎవరు పైసలు ఖర్చు పెడుతుండ్రు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఖర్చు పెడుతుండ్రు తెలంగాణ జైల్స్ అంటారు వాటిని సెంట్రల్ జైల్స్ కావు అవి తెలంగాణ గవర్నమెంట్ మెయింటైన్ చేస్తుంది ఆ జైల్స్ మళ్ళీ అక్కడ పోలీస్ సెక్యూరిటీ కూడా ఎక్స్ట్రా పోలీస్ సెక్యూరిటీ పెట్టాలి అంటే వీటన్ని
సస్పెన్షన్ ఆయన ఆయనను ఆ అపోజిషన్ పార్టీ లీడర్ ఏదో సస్పెండ్ చేసాను కానీ ఎమ్మెల్యేగా సస్పెండ్ చేయలేదు కదా ఉండొచ్చు కావచ్చు మరి అంటే ఎంత స్ట్రిక్ట్గా వాళ్ళు ఎంత వాళ్ళు ఎంత సీరియస్గా తీసుకుంటారో పార్టీ వాళ్ళు దాన్ని బట్టి ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు ఇంకా మళ్ళీ వన్ ఇయర్లు కూడా లేవు కదా మళ్ళీ ఎలక్షన్స్ మళ్ళీ పెట్టేది ఏమున్నది అలజడి అలజడి కోసము అంటే బాగా వాడుకుంటుండొచ్చు ఆయనని హైలో ఉండడం కోసము వీళ్ళు చేస్తున్న ఒక అంటే అంతే కదా ఉన్నట్టుండి ఉలిక్కి పడినట్టు అవ్వలేదు ఉండొచ్చు జరిగింది ఓల్డ్ సిటీ ఇష్యూ అయితే ఉన్నట్టుండి ఉలిక్కి పడినట్టే అయింది అంటే ఇప్పుడు మీరు ప్రజలకు ఏం జరిగిందో అర్థం కాలే అసలు ఏదో మున నిజంగా చెప్పాలంటే ఒక విధంగా చెప్తా సరే కేటీఆర్ గారు పర్మిషన్ ఇచ్చింది ఏం జరిగింది అన్న దుబ్బ ఏమైనా ఉపయోగపడిందా లేదా పక్కన పెడితే ఏం జరిగింది అనే సమస్య చాలా వరకు ఎవరికి తెలియదు ఆ మునావారు అనేటువంటి ఎవరికి తెలియదు కొంతమందికి ఏదో చదువుకున్న వాళ్ళకి ఆ యూట్యూబ్లు చూసిన వాళ్ళకి కానీ జనరల్గా ఊర్లలోకి వాళ్ళకు అసలు ఈ మునావారు అంటే ఎవడు అనేది చాలా వరకు తెలియదు అట్లాంటిది ఏదో వచ్చిండు చేసుకుంటూ పోయిండు కానీ ఈ రచ్చ జరిగిన తర్వాత మాత్రం ఉలిక్కి పడింది కరెక్ట్ మీరు అనేది కరెక్ట్ కరెక్ట్ మీరు సో ఇదంతా కూడా ఏంటంటే అన్నెసరీగా అనిపిస్తుంది వేస్టింగ్ ఆఫ్ పబ్లిక్ మనీ అని నేను అంట వేస్టింగ్ ఆఫ్ పబ్లిక్ మనీ మనీ పక్కన పెట్టే కూడా మళ్ళీ ప్రజల్లో ఒక భయాందోళన పీస్ లేదేమో అనే భయంతో వాళ్ళు బతికే పరిస్థితికి తీసుకొచ్చి ఓవరాల్ గా సో ఓవరాల్ గా అయితే సివియారిటీ ఉండొచ్చు కేసు కొంత టైం అయితే పడుతుంది అండి బయటికి రావడానికైనా కూడా ఏదైనా అంటే చాలా రోజులు ఒకవేళ బెయిల్ రావడం డిలే అయ్యి ఒకవేళ ఇది ఉంటే కొంత ఏమన్నా సైకలాజికల్ గా చేంజెస్ ఏమన్నా వచ్చే అవకాశాలు లేవు అందుకే పెడతారు జనరల్ గా జైల్లో పెట్టేది కానీ ఈయనకి ఏమన్నా కొంచెం ఏమన్నా వచ్చే అవకాశాలు ఏమన్నా ఆయన చాలా సార్లు పోయి వచ్చారు కదా ఎందుకైతే చెప్పండి వంద సార్లు చేసిన వానికి ఇంకేముంటుంది ఇప్పుడు రిఫర్మేషన్ ఏమంటారంటే గాంధీ గారు ఏమన్నారంటే డోంట్ కిల్ ద క్రిమినల్ ఆయన స్టేట్మెంట్ కిల్ ద క్రైమ్ అన్నాడు రిఫార్మ్ చేయండి క్రిమినల్ చంపకండి అన్నాడు ఆయన గాంధీ గారు అంటే రిఫర్మేషన్ ఎక్కడైంది ఇప్పుడు వారు అన్నిసార్లు పోతే లోపలికి పోతున్నారు వస్తున్నారు వంద కేసులు ఉంటే ఎక్కడ రిఫార్మ్ అయ్యారు మనం జైలు పోతే పశ్చాత్తాప పడతాం అవి ఎందుకు పోయినాం జైలు కానీ బయటకు వచ్చి మనం మంచి బెటర్ హ్యూమన్ బీయింగ్ కావటానికి జైలు పోతాం ఎన్నిసార్లు జైలు పోతే అన్నిసార్లు హీరోలు అయిపోతుంది అంటే ఇప్పుడు తీరిస పనిష్మెంట్లో మాకు టీచ్ చేసింది ఏంటంటే క్రిమినాలజీలో మీరు లోపల పోతే రిఫార్మ్ అవ్వండి ఒకటి అంటే కొద్దిగా మంచి మనుషులు అయ్యి రాండి బయటికి ఒకటి రెండోది ఏంటి మిమ్మల్ని బయట సొసైటీలో ఒక ఈవిల్గా చూడకుండా మిమ్మల్ని రెస్ట్రెయిన్ చేస్తున్నాము టు డిటర్ యూ అంటే వేరే వాళ్ళు కూడా చేస్తే అయ్యో మనం చేస్తే కూడా మనం జైలుకి పోతాం కొంత భయం వస్తుంది డిటరెన్స్ అంటారు డిటరెన్స్ రిట్రిబ్యూటివ్ అండ్ ప్రివెన్షన్ ఆయన ప్రివెంట్ చేయడం సొసైటీలో ఒక చీడ పురుగుని తీసుకొచ్చి అందులో పెట్టండి జైల్లో సో ఈయన వచ్చి మళ్ళీ హామ్ చేయడు దీస్ ఆర్ ద తీరీస్ ఆఫ్ పనిష్మెంట్ చేసి పంపిస్తారు ఇది తీరీస్ ఆఫ్ పనిష్మెంట్ నేను చెప్పట్లేదు బయట కంట్రీస్లో అయితే ఇట్లాంటివి ఎట్లా ఉంటాయి బయట కంట్రీస్లలో హండ్రెడ్ సా హండ్రెడ్ టైమ్స్ క్రైమ్ అయిపోతే ఆయన చంపేస్తారు ఎప్పుడు హండ్రెడ్ టైమ్స్ అట్లా ఉండదు అన్ని సార్లు బయట ఉంచారు వాళ్ళు ఉండదు వన్స్ అట్ వైస్ చేసేస్తే దే కిల్ ఎమ్ ఎస్ అదర్వైజ్ దే పుట్ ఇమ్ ఇన్ లైఫ్ సెంటెన్స్ అంటే వంద సంవత్సరాలు అని అందులో చచ్చిపోతారు వాళ్ళు అమెరికా లాంటి దేశాలు అయితే వంద సంవత్సరాలు ఉంటుంది సెంటెన్స్ జైలు అనేది చచ్చిపోతారు ఎస్ కానీ అదేం లేకుండా ఈ భాగ్యం ఇక్కడనే ఉంది అయితే ఇండియా అంటే మరి ఇండియాలో ఇండియాలో రూల్ ఆఫ్ లా చాలా స్ట్రాంగ్గా లేదు కదా ఇప్పుడు మీరు చూస్తే డెమోక్రటిక్ కంట్రీ ఇండిపెండెన్స్ మనకు వచ్చింది అమెరికాకు వచ్చింది చాలా కంట్రీస్కి వచ్చింది వందల వేల కంట్రీస్ ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు పరిపాలించిన బోల్డ్ అన్ని దేశాలలో ఆస్ట్రేలియాకి వచ్చింది అన్ని కంట్రీస్కి వచ్చింది మరి వాళ్ళు ఎందుకు మనతో పాటు వాళ్ళు ఇండిపెండెన్స్ తీసుకొని ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు వాళ్ళని కూడా రాజ్యం పరిపాలించారు మరి వాళ్ళు ఎందుకు అంత ఉత్తమ దేశంగా అంత అడ్వాన్స్ కంట్రీస్గా ఉన్నారు రూల్ ఆఫ్ లా మన దగ్గర రూల్ ఆఫ్ లా లేదు అన్ఫార్చునేట్లీ ఆ రూల్ ఆఫ్ లా ఎక్కడైతే ఉంటుందో ఆ దేశం సస్యశ్యామలంగా ఉండి అన్ని అందరి రైట్స్ ప్రొటెక్ట్ అవుతూ సరిగ్గా ఉంటారు ఎక్కడైతే రూల్ ఆఫ్ లా లేదో జురిస్పెండెన్స్లో చెప్పేది అక్కడ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అని ఇప్పుడు మీరు చూడండి ఇప్పుడు వంద సార్లు అయితే యూ స్టిల్ టాలరేటింగ్ ఎమ్ అండ్ యూ మేకింగ్ ఎమ్ ఎమ్మెల్యే అండ్ మినిస్టర్ ఎట్లా చెప్పండి ఇలాంటిది ఒకవేళ మీరు ఇస్లామిక్ కంట్రీస్లో అయితే టూత్ ఫర్ టూత్ ఐ ఫర్ ఐ చంపేస్తారు అక్కడ ఇంగ్లీష్ కంట్రీస్లో ఒకవేళ రెండు మూడు సార్లు మీరు చేస్తే వంద సంవత్సరాలు యాభై సంవత్సరాలు పనిష్మెంట్ ఇస్తారు అక్కడే పోతుంది మరి మన దగ్గర ఎక్కడ ఉంది బెయిల్ మీద బయటకు వస్తుండ్రు జగన్ లాంటి వాళ్ళు ఇరవై ఐదు ముప్పై కేసులు ఉన్నా కూడా ఆయన చీఫ్ మినిస్టర్ అట్లా ఇప్పుడు బోల్ అంతమంది ప్రైమ్ మినిస్టర్లు
అని చాలా స్ట్రిక్ట్గా రూల్ ఆఫ్ లా అప్లికేషన్ చేస్తే ఇలాంటివి జరగవు ప్రపంచంలో థ్యాంక్ సో మచ్ అండి చాలా విషయాలకు చాలా క్లారిటీగా చెప్పారు థ్యాంక్ సో మచ్